हेलो फ्रेंड नमस्कार मैं सूरज पैनोली और आप देख रहे हैं टेक्निकल भाई यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक वाइकल के बारे में दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो फ्रेंड 2030 तक पूरे वर्ल्ड में होने वाला पेट्रोल डीजल खत्म और जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो भी इसे रिजर्व कर लेगी 2028 तक सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट वर्क और रिसर्च पर्पस के लिए तो हमें कोई ना कोई दूसरा अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए दूसरा फ्यूल चाहिए जिसे हम अपने ट्रांसपोर्टेशन को आगे बढ़ा सके तो फ्रेंड अभी बायोफ्यूल में रिसर्च चल रही है लेकिन वो अभी तक यूज करने लायक नहीं हुआ है उसमें रिसर्च पूरी नहीं हुई है तो हमारे पास एक ही एनर्जी बचती है जिससे हम अपने ट्रांसपोर्टेशन को आगे बढ़ा सकते हैं वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी यस दोस्तों इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम अपने ट्रांसपोर्टेशन को आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करके हम मोटर बाइक साइकिल स्कूटर वगैरह चला रहे हैं तो फिर अभी इस फील्ड में ऐसा कोई कार ये ट्रक नहीं आया है जिसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी से चला सके तो फ्रेंड इसी रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए टेस्ला कंपनी ने अपनी मॉडल कार भी लॉन्च करी है जिसका नाम है मॉडल एस जो पूरी की पूरी चलेगी इलेक्ट्रिक एनर्जी में तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक कार में इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम कैसे यूज करते हैं तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं तो फ्रेंड आज की कार में हम यूज करते हैं इंटरनल कम्बसन इंजन जिसे हम बोलते हैं आईसी इंजन तो फ्रेंड अगर हम आईसी इंजन की वर्किंग समझे उसमें क्या होता है उसमें जो इंटर मेरी फोर्ट है उससे हमारा फ्यूल डीजल या पेट्रोल कम्बसन चैम्बर तक आता है तो कम्बसन चैम्बर में हम उस फूल को जलाते हैं उससे जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस हीट एनर्जी को हमारा आईसी इंजन चेंज करता है मैकेनिकल एनर्जी में लेकिन अगर हम देखें जो वो हीट एनर्जी है वो हमें मिलती है लीनियर मोशन या ऐसी प्रोटीन मोशन में फ्रेंड हमें जो मोशन चाहिए होता है वो होता है रोटेटिंग मोशन तो फ्रेंड यहाँ पर हम यूज करते हैं क्रैंक साफ का क्रैंक साफ जो होती है उसका काम होता है रेसी प्रोटीन या लीनियर मोशन को रोटेटिंग मोशन में चेंज करना तो फ्रेंड अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक कार की तो इलेक्ट्रिक कार में हम आइसिंग नहीं यूज करेंगे फ्रेंड इलेक्ट्रिक कार में हम यूज करेंगे इंडक्शन मोटर जिसका आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था हम इंडक्शन मोटर को थ्री फेज एसी सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं तो वो घूमना स्टार्ट कर देती है जिससे हमें प्योर रोटेशन मोशन मिलता है इस मोशन को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अपनी कार के व्हील्स में लेकिन फ्रेंड जो हमारे आईसी इंजन है आईसी इंजन में जो तो पावर मिलती है उसे हम डायरेक्ट अपने व्हील में नहीं जोड़ सकते या अपने व्हील से कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि जो आईसी इंजन में जो हमें पावर मिलती है जो स्पीड मिलती है जो आरपीएम मिलता है वो एक कॉन्स्टेंट आरपीएम होता है पंद्रह सौ आरपीएम लेकिन यही जो हमें इंडक्शन मोटर से जो टॉर्क मिलता है जो आरपीएम मिलती है वो अठारह आरपीएम होती है और हम इस आरपीएम को घटा बढ़ा भी सकते हैं यस फ्रेंड हम इस आरपीएम को घटा बढ़ा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इनपुट ए की फ्रिक्वेंसी को घटा बढ़ा के लेकिन फ्रेंड वही हम बात करें आईसी इंजन की तो उसके आर के हम नहीं घटा बढ़ा सकते हैं इसलिए हम उसमें यूज करते हैं गेयर बॉक्स का तो फ्रेंड गेयर बॉक्स का जो काम होता है कार में वो काम यही होता है वो इंजन से मिलने वाली आर के को इंजन से मिलने वाली स्पीड को घटाता और बढ़ाता है तो फ्रेंड यहाँ पे हमें जाती कार में कोई भी गेयर बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली क्योंकि फ्रेंड इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एसी की फ्रिक्वेंसी चेंज करके अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाया घटा सकते हैं तो फ्रेंड अगर हम दूसरी और मेन कंपोनेंट की बात करें अपने इलेक्ट्रिक वाहकल की वो है पावर स्टोरेज यूनिट ये फ्रेंड नॉर्मल कार से हम डीजल और पेट्रोल को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं डीजल टैंक या पेट्रोल टैंक लेकिन इलेक्ट्रिक कार में हमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करनी है तो फ्रेंड इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं बैटरीज का इसमें भी इलेक्ट्रिक कार में भी बैटरीज यूज होगी लेकिन टेस्ला कंपनी ने एक बड़ी बैटरी की जगह छोटे छोटे लिथियम आयन के सेल यूज करे यस फ्रेंड छोटे छोटे सात हजार सेल को सोलह पार्ट मतलब सोलह सोलह बंडल्स उन्होंने छह सात हजार सेल्स के बना रखे हैं उन्हें वो कम्बाइन करे सीरीज और पैरलर में और उनके बीच एक कोलेट भी फ्लो होगा जो हमारे बैटरी को गर्म होने से रोकेगा तो यहाँ पे छोटे छोटे सेल यूज करने का बहुत फायदा है इसमें से एक फायदा ये है कि छोटे सेल यूज करके हम बैटरी में होने वाले हॉट स्पॉट को कम कर सकते हैं जहाँ पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है और साथ ही साथ छोटे छोटे सेल्स यूज करके हमने बैटरी का जो सफेद एरिया भी बढ़ा दिया है जिसे वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज को कैरी करके रखेगा और बैटरी डिस्चार्ज होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे यहाँ अगर हम बात करें जो हमारे इंडक्शन मोटर है उसे चाहिए होती है एसी सप्लाई जो हमारी बैटरी जो सप्लाई प्रोवाइड करती है वो होती है डीसी तो फ्रेंड यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं इन्वर्टर का जो डीसी करंट को चेंज करेगा एसी करंट में यस फ्रेंड यहाँ पे हम इन्वर्टर यूज करने वाले हैं तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा इन्वर्टर हमारी एसी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी को भी
तो फ्रेंड जो हमारे इंजन और जो हमारी इंडक्शन मोटर है वो व्हील से 90 डिग्री में कनेक्ट होती है तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमारा डिफरेंशियल है उसका काम ये है कि वो इंजन या मोटर से मिलने वाली पावर को 90 डिग्री में डिस्ट्रीब्यूट करेगा दोनों व्हील की तरफ तो फ्रेंड डिफरेंशियल का जो दूसरा काम है वो यह है कि वो दोनों व्हील की स्पीड के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है तो ये काम कैसे होता है आइए देखते हैं तो फ्रेंड जब भी हम अपनी कार से टर्न लेते हैं लेफ्ट या राइट तो जो हमारे अंदर वाला व्हील होता है उसे कम डिस्टेंस कवर करनी होती है एज कम्पेयर टू भार वाली व्हील जो हमारा भार वाला व्हील होता है उसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी होती है तो यहीं पे हमें दोनों टायर के बीच में स्पीड डिफरेंस चाहिए होती जो हमारा अंदर वाला टायर है उसे कम डिस्टेंस कवर करनी है इसलिए उसकी स्पीड हमें कम चाहिए और हमारे भार वाले टायर को उसी टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है तो हमें उसकी स्पीड चाहिए ज्यादा तो इसी टाइम हमारा डिफरेंशियल काम करता है और वो अंदर वाले व्हील की स्पीड कम कर देता है और बाहर वाले व्हील की स्पीड बढ़ा देता है तो फ्रेंड यहाँ पे हमें डिफरेंशियल की ही वजह से टर्न लेने में आसानी होती है और हमारी गाड़ी स्लिप नहीं होती तो फ्रेंड हम अपनी इलेक्ट्रिक वाइकल को सिर्फ और सिर्फ एक पैदल से कंट्रोल कर सकते हैं और वो पैदल है एक्सीटर पैदल हम सिर्फ एक्सीटर पैदल से ही अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं फ्रेंड जब हम अपनी कार में एक्सीटर पैदल दबाएंगे तब हमारे इन्वर्टर को एक सिग्नल जाएगा और वो हमारे इंडक्शन मोटर की इनपुट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा जिससे हमारे इंडक्शन मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी और जब हमारे इंडक्शन मोटर की स्पीड बढ़ेगी ऑटोमेटिकली हमारी वाइकल की स्पीड भी बढ़ जाएगी उसी प्रकार जब हम अपने एक्सीटर पैदल को छोड़ेंगे तो हमारे इन्वर्टर में फिर एक सिग्नल जाएगा और वो हमारे इंडक्शन मोटर की इनपुट सप्लाई को काट देगा तो फ्रेंड अब मेरी इंडक्शन मोटर को कोई सप्लाई नहीं मिल रही है और जो मेरी इंडक्शन मोटर घूमेगी वो घूमेगी पहियों के मौसम के कारण तो फ्रेंड यहीं पे जो हमारे इंडक्शन मोटर है वो पहिए में एक अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगी जिससे हमारे पहिए रुकना स्टार्ट हो जाएंगे और यहीं पे क्योंकि हमारे इंडक्शन मोटर अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है तो ये एक जनरेटर का काम करेगी और हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेगी जिस इलेक्ट्रिसिटी को हम कन्वर्ट करेंगे डीसी में और यूज करेंगे अपनी बैटरी को चार्ज करने में यहीं पे हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है तो फिर अगर हम ब्रेकिंग सिस्टम के साथ साथ पावर भी जनरेट करें उस ब्रेकिंग सिस्टम को कहा जाता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम और इस इलेक्ट्रिक वाइकल में हम यही यूज कर रहे हैं लेकिन अगर हमें इंस्टेंट ब्रेक चाहिए अगर हमें गाड़ी को इंस्टेंट रोकना है कहीं पे तब हम ब्रेक पैदल का इस्तेमाल कर सकते हैं तो फ्रेंड अगर अब हम कंपेयर करें अपने आईसी इंजन को इंडक्शन मोटर से तो जो हमारे आईसी इंजन का वेट होता है वो होता है 180 किलोग्राम और जो ये पावर प्रोड्यूस करता है ये पावर प्रोड्यूस करता है सिर्फ और सिर्फ 190 किलोवाट तो फ्रेंड यहीं पे अगर हम बात करें अपने इंडक्शन मोटर की तो जो हमारे इंडक्शन मोटर होता है उसका वेट होता है सिर्फ और सिर्फ थर्टी वन और जो ये पावर जनरेट करती है वो करती है टू सेवेंटी की तो फ्रेंड यहाँ पे अगर हम पावर टू वेट रेशियो देखें अपने आईसी इंजन का तो जो हमें आईसी इंजन में पावर और वेट रेशियो देखने को मिलता है वो मिलता है पॉइंट एट वन और फ्रेंड वही हम बात करें अपने इंडक्शन मोटर का तो इंडक्शन मोटर में जो हमें पावर टू वेट रेशियो देखने को मिलता है वो मिलता है एट पॉइंट फाइव तो फ्रेंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडक्शन मोटर को यूज करके हम अपने पावर टू वेट रेशियो को दस गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं तो फ्रेंड हर चीज के अगर एडवांटेज होते हैं तो उसका डिसएडवांटेज भी जरूर होते हैं तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं अपनी इलेक्ट्रिक वाइकल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में वैसे तो हमारी इलेक्ट्रिक कार के बहुत सारे एडवांटेज हैं लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ ही एडवांटेज बता पाऊंगा तो दोस्तों जो उसका पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ये किसी भी प्रकार का कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती जैसे फ्रेंड ना ही एयर पोल्यूशन और ना ही साउंड पोल्यूशन क्योंकि फ्रेंड इसमें कोई भी फॉसल फील यूज नहीं करते हैं तो हमारा एयर पोल्यूशन जो होता है वो जीरो होता है और इसी प्रकार ही जो हमारा इंडक्शन मोटर है उसकी जो साउंड है वो आईसी इंजन से बहुत कम है तो हमारा कोई भी साउंड पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं होता तो फिर अगर हम इसके दूसरे एडवांटेज की बात करें तो उसका दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि इसमें हमें सेफ्टी फीचर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं यस फ्रेंड अगर आप अभी कार चलाते हो तो जब आपकी कार के जो भी सेफ्टी फीचर्स है वो काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में हमारी ये कार है तो पूरी की पूरी बेस है इलेक्ट्रिसिटी में हमें यहाँ पे बहुत सारे सेफ्टी फीचर देखने को मिले तो फ्रेंड अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की तो फ्रेंड जो इसका पहला सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप इसे ज्यादा दूर तक यूज नहीं कर पाओगे यस फ्रेंड इसकी लिमिटेशन है ये एक चार्ज में कुछ ही दूरी तय कर सकती है वहीं पे अगर हम बात करें आईसी इंजन की तो उसकी ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है अगर उसका पेट्रोल या डीजल खत्म भी होता है तो आपको हार्डली टेन टू फिफ्टीन मिनट लगेंगे उसको रिफिल करने में लेकिन वही बात करें इलेक्ट्रिक वाइकल की तो अगर आप इसको फुल्ली चार्ज करोगे तो कम से कम आपके दो से तीन घंटे तो लग जाएंगे तो फ्रेंड ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है और फ्रेंड अगर ह
बाइंग कॉस्ट है वो ज्यादा मिलने वाली है तो फ्रेंड ये रहा इलेक्ट्रिक वाइकल कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करना चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बताऊंगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड